சில தினங்களுக்கு முன்னாடிதான் ஜி சினிமா விருதுகள் நடந்து முடிஞ்சது அதை தொடர்ந்து வருகிற பதினொன்றாம் தேதி ஆனந்த விகடன் சினிமா விருதுகள் நடக்க போகுது ஸோ இதில் யார் யாரெல்லாம் என்னென்ன கேட்டகரியில் வின் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்ற அவங்களுடைய லிஸ்ட்டை அஃபிஷியலாக அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ யாருக்கு என்ன விருது கிடைச்சிருக்குது அப்படின்றத தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அவங்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய விருது கரெக்டாக இல்லையா அப்படின்றத மறக்காம நீங்கள் கவுண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் சிறந்த பின்னணி பாடகி அசுரன் படத்தில் வரக்கூடிய எல்லுவைய பூக்களே பாடலுக்காக சைந்தவிக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க சிறந்த பின்னணி பாடகர் விருது இஎன்பிடியில் வரக்கூடிய மறு வார்த்தை பேசாதே பாடலுக்காக சித் ஸ்ரீராமுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க சிறந்த பாடலாசிரியருக்கான விருது மெகந்தி படத்தில் வரக்கூடிய வெள்ளாட்டு கண்ணழகி அப்படின்ற பாடலுக்காகவும் அசுரன் படத்தில் வரக்கூடிய எல்லுவைய பூக்களிய பாடலுக்காகவும் யுவபாரதி வாங்கியிருக்கிறாரு சிறந்த காஸ்டியூம் டிசைனர் இஎன்பிடி படத்துக்காக உத்ராமேனனுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க சிறந்த நடன இயக்குனர் விருது பிகில் படத்தில் வரக்கூடிய வெறித்தனம் பாடலுக்காக ஷோபி மற்றும் லலிதா ஷோபி தம்பதியருக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க சிறந்த சண்டை பயிற்சி அவார்டு கைதி படத்துக்காக அன்பறிவுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க சிறந்த மேக்கப் மேனா அசுரன் படத்தில் நெல்லை வி சண்முகம் கே வேல்முருகன் பானு இவங்க மூணு பேருக்கும் கொடுத்துருக்குறாங்க சிறந்த ஆர்ட் டைரக்டருக்கான விருது அசுரன் படத்திற்காக ஜாக்கி வாங்கியிருக்கிறாரு சிறந்த வசனகர்த்தாவுக்கான விருது கேடி என்கிற கருப்புத்துறை படத்திற்காக சபரிவாசன் சண்முகத்துக்கும் சில்லு கருப்பட்டி படத்திற்காக ஹலிதா ஷமீமுக்கும் கிடைச்சிருக்குது சிறந்த எடிட்டருக்கான விருது கேம் ஓவர் படத்திற்காக ரிச்சர்ட் கெவினுக்கு கிடைச்சிருக்கு சிறந்த ஒளிப்பதிவு சூப்பர் டிலக்ஸ் படத்திற்காக நீரவ் ஷா மற்றும் பி எஸ் வினோத் இவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு சிறந்த குழந்தை நட்சத்திற்கான விருது கேடி என்கிற கருப்புத்துறை படத்தில் நடித்த நாக விஷாலுக்கு கிடைச்சிருக்கு சிறந்த அறிமுக நடிகை விருது சிவப்பு மஞ்சள் பச்சை படத்தில் நடித்த லிஜமோல் ஜோஸுக்கு கிடைச்சிருக்கு சிறந்த அறிமுக நடிகருக்கான விருது ஆதித்ய வர்மா படத்திற்காக துரு விக்ரமுக்கு கிடைச்சிருக்கு சிறந்த அறிமுக இயக்குனருக்கான விருது டூலெட் படத்திற்காக ஸ்டெலியன் வாங்கியிருக்கிறாரு சிறந்த நகைச்சுவை நடிகைக்கான விருது தில்லுக்கு துட்டு டூ படத்தில் நடித்த ஊர்வசிக்கு கிடைச்சிருக்குது சிறந்த நகைச்சுவை நடிகருக்கான விருது ஜாக்பாட் படத்திற்காக ஆனந்தராஜுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க சிறந்த குணச்சித்திர நடிகைக்கான விருது சூப்பர் டிலக்ஸ் படத்திற்காக ரம்யா கிருஷ்ணன் வாங்கியிருக்கிறாங்க சிறந்த குணச்சித்திர நடிகருக்கான விருது கைதி படத்திற்காக ஜார்ஜ் மரியான் வாங்கியிருக்கிறாரு சிறந்த வில்லியாக இருட்டு படத்தில் நடித்த சாய் தன்ஷிகா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க சிறந்த வில்லனுக்கான விருது சாம்பியன் படத்தில் நடித்த ஸ்டன் சிவா வாங்கியிருக்கிறாரு சிறந்த இசையமைப்பாளராக சூப்பர் டிலக்ஸ் மற்றும் பேரன்பு படத்திற்காக யுவன் சங்கர் ராஜா வாங்கியிருக்கிறாரு சிறந்த நடிகையாக கேம் ஓவர் படத்தில் நடித்த டாப்சி வாங்கியிருக்கிறாங்க சிறந்த கதைக்கான விருது இரண்டாம் உலக போரின் கடைசி குண்டு படத்திற்காக அதியன் ஆதிரை வாங்கியிருக்கிறாரு சிறந்த திரைக்கதைக்கான விருது சூப்பர் டிலக்ஸ் படத்திற்காக தியாகராஜா குமார ராஜா நலன் குமாரசாமி மிஸ்கின் இவங்க மூணு பேருக்குமே கிடைச்சிருக்கு சிறந்த நடிகர் சந்தேகமே இல்லாமல் அசுரன் படத்திற்காக தனுஷ் வாங்கியிருக்கிறாரு அதே போல சிறந்த இயக்குனருக்கான விருதும் அசுரன் படத்திற்காக வெற்றிமாறனுக்கு கிடைச்சிருக்குது சிறந்த படமாக பேரன்பு படம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கு சிறந்த தயாரிப்புக்கான விருது கேடி என்கிற கருப்புத்துறை படத்திற்கும் சிறந்த படக்குழுவாக கோமாளி படமும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கு அதிக கவனம் ஈர்த்த படமாக பிகில் படம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கு சிறந்த பொழுதுபோக்கு படமாக விஸ்வாசம் படம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கு இதை தவிர எஸ் எஸ் வாசன் விருது பாரதி ராஜாவுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இதில் ஆனந்த விகடனில் இந்த வருஷம் அதிக மார்க் வாங்கிய பார்த்திபனின் ஒத்த செருப்பு படத்திற்கு எந்த விருதும் கொடுத்த மாதிரி தெரியல அதே போல் சிறந்த காமெடியனாக நிறைய படங்களில் நடித்து வரக்கூடிய யோகி பாபுக்கு பதிலாக ஆனந்தராஜ் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறாரு ஸோ இந்த விருதுகளை பற்றின உங்களுடைய கருத்துக்களை மறக்காமல் கவுன்பாஸில் சொல்லுங்கள் அத